我的父亲是当今的圣上，我的母亲是当今的皇后，我是李朝的五皇子李承礼。我师傅说的那个，全世界、全天下什么什么最好的那个人，原来就是你啊！拿到这个剧本的时候，我是特别特别喜欢李承礼这个角色。父皇希望王上能将贵国的九公主嫁到中原来。因为我一直都是想诠释一个很立体、人物性格很丰满的角色，配合我李成出兵，一同攻打丹池。我要让你帮我捉一百只萤火虫，出！这就是我一直以来想去挑战的一种角色。李承英这个角色，年龄跨度虽然在两三年之间，但是他整个人物的这个人生经历是现代人还有这个很多里面是比不上的、比不了的。我在观察他，他也在观察我。他在我身上，他学到很多东西，就是英文，怎么样可可以得到他想得到的东西？而愿带大哥进孝道，从如何能做到感情？绝对不许有任何人。心里很有数，但表面上特别二，看起来特别傻，但其实他心里早早都知道他要做什么。去哪儿？听别人说了，你不是皇后娘娘亲生的。你若不收回朝，我就在这朝拜不起。这个丞相本来试图啊，扶植成英这个太子继位，以完成他的大业。最后事情败露，李成英还是在最短的时间明白了这个真相，所以跟他有一个决裂，是这样的一个过程。此次西周，一往英武无比。父亲苦心经营这么多年，怕是白费了。跟顾小五这一路啊，日久生情了。其实跟他日久生情的这个地儿呢，是在找阿光的这个路上。小五，顾小五，我的朋友，也是我师傅的表弟。李承英跟顾宪就是一个情敌关系。嗯、顾小五，顾宪又是表哥，又是比他年纪大，所以很多地方呢，又得让着他。李承英。你给不了小峰幸福，你在折磨他，我就要把小峰带走。不管怎么样，他们毕竟是夫妻。小峰和程银的这种情感，他们之间吵吵闹闹啊，一些一些事情，可能会去替这个程银安慰一下小峰。李程银说过一句话：“我离了他越远，他会越安全。”在外人面前，尤其是皇后，因为他要扳倒皇后和高相。才能完成他的就是复仇的这个目标，到处都是皇后和高香眼线，所以他必须要在所有的外人面前对小峰是一个拒之千里，而且非常厌恶的一个孩子，才能保护小峰。因为如果李承银对小峰，哪怕表现出好，在外人面前表现出好的话，就会让高香皇后知道哦，我抓住这个皇帝，我抓住他就是。所以李承英非常聪明的一点就是，一定不能让外人觉得李承英喜欢小峰，所以他会在外人面前极其厌恶，和表现出讨厌小峰。你来这儿干嘛？他一个演员呀！你说这西周的九公主到底长什么样？比皇宫更危险的是东宫，比皇帝更难当的是太子。到最后给个赞，他完成了自己的一个挑战和一个蜕变。这么小的一个男孩子，这么吃力吃力的一个角色，他能完成这样，我还是觉得非常满意。我觉得他是一个非常聪明的呃演员，也很勤奋的。我觉得他很彬彬有礼，很有礼貌。而还不胜之悲，过于在场。是个年轻、漂亮、有为的呃青年演员。当时我不过就是一个落魄的王子，非常非常用心的一个一个一个男演员。事先向我们上报，他是一个说做就做、说一不二的人。嗯、他跟大家的交流都非常的和善。最后，最后是有一点，我给你放回去。私下还是一个大男孩吧，就是很阳光、很热情。
很年轻的星系，很帅，而且特别特别用功。是，你马上保持正常，就说了几声。Hello， 大家好，我是陈兴旭，在东宫中饰演李承银，真心诚意的向大家推荐一下这个戏。从导演到每一个工作人员，都是把自己十二分的这个努力，然后十二分的这个激情投入到这个作品中。我在这里最后祝我们的东宫大卖。我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹赤王的女儿。其实我很早就看过《东宫》这部小说，我拿到嗯小峰这个角色之后，第一件事情做的就是，嗯，重读原著，消化剧本。外公跟孙女儿、长者、兄弟姐妹之间的一种，不管是在戏上还是在生活当中，特别融洽。告诉小峰，谁逼死了他的母妃之后，他拿起刀来要跟中原他们这帮人决战。他跟小峰就是比闺蜜还好，在剧中就是相当于是小峰就是我的妹妹，我把小峰看成像我的亲人一样，就是小峰高兴我也高兴。小峰不高兴，我也不高兴。当时那场戏，我是整个人物都带进去了。为了他好，却质疑我，不理解我，所以我就特别特别难过。我都想起来了，阿杜，你知道的。因为只有这样，阿杜才能在你身边陪着你，保护你。他的性格呢，也有大大咧咧的一面，也有非常感情细腻的一面。哎呀，这赵世全怎么就这样退下？这是我之前在集市上收来的一千美金。小峰来到我们这边的时候呢，我们成了一个铁三角的那种关系，闺蜜亲密无间。我们很喜欢她，因为她正直、善良、勇敢，就是敢于追求自己的真爱。这是我们李朝的准太子妃，也就是我们的准嫂嫂。一见如故，刚开始她是穿着男装到我的酒肆来的，我一眼就识破。识破完了以后，我发现她也是跟我是一个老家的。你们经常来，会很亲切，然后她也很得人心，很可爱。她的那种性格，包括她，呃，比较。复杂的这种身世，我知道了以后肯定会心疼，因为作为同是天涯沦落人嘛，而而且我们都是背井离乡，来到这样一个举目无亲的地方，无依无靠，那碰到一个这样的人，那肯定是会比别人的关系会更亲近一些。一个字不差，一个只知道在这儿傻笑。小峰最难能可贵的一点，这个特质什么是真实，而不是因为他长得漂亮。不太忍心去伤害他，伤害他的家人，但是没有办法，他为了复仇一定要这么做。是你害死了阿峰。小峰跟顾剑是师徒关系，从头到尾，他一直是深爱着小峰。师傅，快点，我走，我父王要把我嫁到李朝去。陪赵对小峰，就是像照顾妹妹一样，他也是有一点喜欢，但是他知道这个度。说给你添了这么多次麻烦，每次都是你替我解决。情敌关系啊，抢一个男人。为什么？单纯、善良、傻傻乎乎。我给你，玩不稀罕的舞剧了。古灵精怪的这个那个背景，小燕子这么一个一个形象，但是他比这个呢，又毕竟小燕子多了一份份沉稳和那种。女人成长后蜕变的那种成熟。既然你可以救阿杜，那么想想办法也救救李承银。他这么折磨自己，就能替赵良帝报仇了。最开始在看原著的时候，我也会有疑问：我李承银究竟爱不爱小峰？等小峰在李朝的前半程，不幸啊，家破人亡，而且家破人亡的导火索还是他。但是我觉得看到这儿的时候，我心里是有答案的。可能观众今天看到的我们的东宫，是你虽然不幸，但是其实有人背后是是把你藏住了，是是有人对你的这份爱深深的藏起来，也把你深深的藏到了一个保护伞之下。你
不能有假。如果这事事与我相商，有我照顾，反而会更安全一些。就有的人觉得，李承鑫哪怕最后没有陪小峰跳跳下去，但是他的心是随小峰去了。我觉得我们现在的结局更印证了这一点。他虽然他最后没有死，但是他的心已经死了。他的心已经随着小峰去了，包括他后面一直在找寻。我觉得他不光是在找寻小峰了，更多的是在找寻心里的那份寄托，因为他的心已经被小峰带走了。不会是阿娘派来抓我的吧？不杀我！我真希望可以跳下忘川，把这一切都给忘了。他的那个领悟力会更强一点，他更聪明一点。我稍微背一点，就是一个很直接、很很善良，而且很单纯。平时都不能跟他聊太深入。非常努力，呃，而且非常聪明的一个女孩。行，我给你做了一个假头套。虽然特别好，然后性格非常开朗。我们两个留下很细腻的去关怀身边的人的那种。永宁，你来了。只要他在片场的时候，片场的那个氛围一定是非常活泼愉快的。是一个特别活泼、开朗。性格，我觉得他是一个很努力的演员。你的朋友怎么都这么漂亮？跟我一样，很活泼、很开朗的一个人。哇！<笑>不管你是原住民还是追剧党，不管你喜欢吃糖还是喜欢被虐，东宫总有一款你喜欢的菜。你可知道，在我们中原，女子要是把绣球送给男子，便是要许配给他的，是吗？那如果是师傅，我就嫁。师傅，你愿意娶我吗？其实师傅已经为你找到全天下最好的男子了。顾剑这个人物，他很执着，他对感情很专一。其实他从头到尾，他一直是深爱着小峰。由于他身上背负的使命，总有一天，我会让陷害顾家的小人血债血偿。当他得知有这个铜血脉的唯一的亲人，让他不得不放下这段感情。顾剑是武功最高的人，所以他能完成许多李承鑫完成不了的事情。你身上背负着血海深仇，你是顾家唯一的血脉。这个担子，不管多苦、多累、多重，你都必须要担起来。顾剑等于是柴木心中所有的寄托，貌似是那种没事老拿个鞭子在屁股后边抽什么的，但其实就跟一个父与子的关系一样，有的时候。人并不知道心中爱应该用什么方式来表达。你如果真的想清楚了的话，你应该知道，太子妃她不属于你。到李朝之后，小峰认顾剑做师傅。你若拜我为师，我就会这个世界上除了你父母之外最亲近的。是因为他是一个无时无刻不在背后保护着自己的一个男人。他始终是一个守护者，就是一直是为了你好，保护你。他是以一个保护小峰的一个身份存在。你若想留，我便陪你留。对于女人来讲，我觉得都需要一个这样的依靠和安全感。他就是那个肩膀，任何时候小峰有有难了、有苦了，可以靠着这个肩膀诉说。包括他们去米罗酒肆。很多时候，小峰酒后吐真言，是顾剑背他回来，就是这是我觉得挺暖的。我跟顾剑是从头到尾都知道内幕的人，把顾剑当做仇人。但是到后面，我也是慢慢了了解他的无奈，我也明白了顾剑对小峰的那种爱。前世、今生、两辈子，他俩真的就是像铁哥们，虽然。认识的，嗯，很晚，然后也没有过多的交流，但是两个人彼此做的事儿，就是惺惺相惜，都是为了
小峰，呃，为了这个这个成因，他的爱是比较大度的，不是去得到，不是去占有，而是去去保护对方的。所以我觉得顾剑的爱其实挺挺伟大的。顾剑死的那场戏，我那场戏之后好几天没有眼泪，我终于体会到了什么叫做欲哭无泪。当时看到他身上插满了剑，流满了鲜血。当你看到这样一个男人为你这么奋不顾身的时候，就是可以不顾自己生命的爱不想为自己活，可真的为自己就一定好过。人都想着要独善其身，执拗着为自己活着，可现实会更痛苦。观众大家好，我是演员王冠，啊，我在我们电视剧《东宫》这部戏当中扮演的角色是裴照，他就像一座山一样立在那儿，对程银就是忠，就是要保护他，保护小峰，保护身边所有这些人。他是我的主子，但是我们更多的像兄弟情。裴照从小就跟着李成，所以就是亲兄弟，嗯、亲兄弟，兄弟情是割不断。虽然皮匠是一个冰山脸，但是还是个人嘛。当然最怕就是把这个人的符号化了，还是要生活。那既然生活，他真的是一个人，他一定是有他的情欲、他的情感的。不可以从我这儿去吃路过，走，喝茶去。裴照对米罗就像一种知己，会经常到他这儿来诉说一些心事啊，喝一喝酒啊，放松一下。裴照将军是我仰望的一个人，我在各种悲痛当中，他把我救了，把我救了以后，给了我一袋第一桶金，然后告诉我，给我指了一条明路。你走吧，如果实在没地方去，那就去上京吧。和莫西没有办法，裴照的这个婚事，他从小他就知道，他的生活。它像一种政治牺牲品吧。谢圣上赐婚，无论对方是谁，臣既蒙圣上赐婚，便必定会与他相敬如宾，夫妇我不可能很随意的爱我想要爱的人，因为我从小享受这种荣华富贵，这就是我要付出的代价。裴照作为程银和小峰之间的一个传话人，他对小峰是有一点喜欢，但是他知道这个度。喜欢，但是我绝不可能逾越这个关系。那他真是默默付出的，默默为小峰挡风，默默的陪他，远远的看着他，始终陪照跟小峰就保持了一个安全距离。只要他安乐无恙，其他的都不重要。冠哥，你别看他是个冰山脸，其实内心十分火热。他真的很温和，他是一个收工之后会跳舞的人。不能看对方超过十秒，大家喜欢故意逗你，你告诉我，你为什么要逗我？你没逗我，你看，你看，现在一脸正经。冠哥太可爱了，这个，哈哈哈哈哈，死样。同学那个解放军的那个那个那个那个印度帅。大家好，我叫纳吉玛，我在这个剧中饰演的角色是阿杜，公主。阿杜这个人在剧中是一个特别武艺高强的一个人，他的反差还是挺大的，因为他之前遇到的一些事情，他一直是一个天真活泼的小姑娘，到后来变得特别的深沉。我觉得阿杜是这个剧中最悲情的角色，因为他一直陪伴着小峰，一直都知道整件事情的发生。
当时这种贯穿的这个人物。小峰在最冷的时候，是是阿杜陪着小峰，是阿杜搂着小峰，是阿杜拍着小峰的肩膀。阿杜有时候也挺固执的吧，但是没有他不行。和你一起长大，情同姐妹，我会保护好他的。学会了含泪的哭，学会了无泪的笑。我希望我就像一个男人一样，能代替李成林，代替顾剑，能让他每天开开心心的活着。这也是我活着的意义和理由。阿杜。不能死，阿杜要是有事的话，你会伤心的。顾剑救了几回阿杜，然后阿杜对顾剑其实是有点好感的。要是说顾剑对阿杜的情感的话，没有那么多男女之情，都是出于爱屋及乌。你以为你骗了公主，其实是你自己骗了自己。因为之前他伤了小峰的心，那我也不喜欢顾剑。到后面呢，顾剑也是想让小峰开心，那我慢慢的也就接受了顾剑。后来觉得都是天涯沦落人，我也明白了顾剑对小峰的那种爱和无奈。顾剑，你确定你跟我一样，心里不在意的是他的幸福？慢慢慢慢慢，回去了，来个动作来。小芳，小芳，有点挺搞错了，啊，报上幺六头啊！现在都洗完了，衣服都没得穿了。我们俩往这个方向转，太绝了！往这个方向转，这叫什么？往这上再上啊！你们面前站人。最后他们夹着我，我夹倒，我原来差点晕，你知道吗？啊，就已经无法呼吸了。我才最后才说了那一句，抓一火虫，抓起头来，我才说那一句，因为我已经缓了一下，我不缓了一下，我估计再喊一声我就废了。好，一二三。不是，这这是我出的招，这是我出的招。嗯，别拉我头发，我头发快掉了。你这别老揉我这。别揉我。行了吗？你也行了。对不起。那个服装，记住这个衣服，走向啊。啊。我眼睛，这怎么做到的？搞得像我流了一滴泪似的。好，来一个，来，对不起，打，直接被打死了。哎呀，幸好。一边一边拍的，一边一边拍。心脏都快被你锤住了。你知道他疯了，然后你是不是就绝望？对对对对。你说求他吗？你不是求陪葬吗？给陪葬剑，放剑。你看那是顾剑，那可是顾剑。把你主宰过来，大哥，就让你看着他怎么死。轻点，轻点，轻点，轻点。睁开眼睛，看，看看你的顾剑，睁开啊！还还睁开在这边啊！你就你是崩溃了吧？你一崩溃啊，曹姐，往这儿一甩，嗯，不，顾姐，顾姐，你放开我，我没招，我没招，我求